നമസ്കാരം ജോബ് മേക്കർ പി എസ്സിയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്ന് ഡെയിലി ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫോർത്ത് ക്ലാസ്സാണ് ഇന്നത്തേത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ ഇതുവരെ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ദയവായി ആ ക്ലാസ്സുകൾ കൂടി കാണുക ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഫാർമസ്യൂട്ടിക് സെക്കൻഡിലെ ഓയിൽമെൻസ് എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഓയിൽമെൻസ് എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓയിൽമെൻസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് ഓയിൽമെൻസ് ആർ സെമി സോളിഡ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് മെൻ ഫോർ എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടു ദി സ്കിൻ ഓർ മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രൈൻ എന്താണ് ഓയിൽമെൻസ് ആർ സെമി സോളിഡ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് മെൻ ഫോർ എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടു ദി സ്കിൻ ഓർ മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രൈൻ ഓയിൽമെൻറ്റ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ് എക്സ്റ്റേണലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡോസേജ് ഫോമാണ് ഓയിൽമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാർമസി എക്സാംസിൽ ഓയിൽമെൻസ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മൾ നോക്കി വെക്കണം ഡെഫിനിഷൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നാലും മനസ്സിലാക്കി വെക്കാനായിട്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് അത് യൂഷ്വലി കണ്ടെയ്ൻ എ മെഡിക്യുമെൻറ്റ് ഓർ മെഡിക്യുമെൻസ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ സസ്പെൻഡഡ് ഓർ എമൽസിഫൈഡ് ഇൻ എ ഓയിൽമെൻറ്റ് ബേസ് ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സ്കിന്നിലോ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂക്കസ് മെമ്പറിനോ അപ്ലൈ എക്സ്റ്റേണലി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെമി സോളിഡ് പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഓയിൽമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തരം പ്രിപ്പറേഷനാണ് സെമി സോളിഡ് പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഓയിൽമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേതൊക്കെ സെമി സോളിഡ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് പേസ്റ്റ് ജെല്ലീസ് ഇതെല്ലാം സെമി സോളിഡ് പ്രിപ്പറേഷനാണ് അതുപോലെയുള്ള ഒരു സെമി സോളിഡ് ഡോസേജ് ഫോമാണ് ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് മെഡിക്യുമെൻറ്റ്സ് ഉള്ളത് ഒന്നുകിൽ ഒരു മെഡിക്യുമെൻറ്റ് മാത്രമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം മെഡിക്യുമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഇത് ഒരു ഓയിൽമെൻറ്റ് ബേസിലേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എമൽസിഫൈഡ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താണ് ഒരു ഓയിൽമെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് മെഡിക്യുമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒരു ഓയിൽമെൻറ്റ് ബേസിലേക്ക് ഡിസ്പെൻ എന്താണ് സസ്പെൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയോ എമൽസിഫൈ ചെയ്യുകയോ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓയിൽമെൻറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഓയിൽമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഓയിൽമെൻറ്റിന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഓയിൽമെൻറ്റിനെ രണ്ട് തരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് അവയുടെ തെറാപ്യൂട്ടിക് പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിയർ പെനിട്രേഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രീ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയല്ല നമ്മുടെ ഡ്രഗ് അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് മൂന്നായിട്ട് ഓയിൽമെൻറ്റ്സിനെ തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിയർ തെറാപ്യൂട്ടിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി പെനിട്രേഷൻ രണ്ടാമത്തെ തരം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിയർ തെറാപ്യൂട്ടിക് യൂസ് ആ ഒരു ഓയിൽമെൻറ്റിൻ്റെ തെറാപ്യൂട്ടിക് യൂസ് അനുസരിച്ച് ഓയിൽമെൻറ്റ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ ഓയിൽമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിയർ പെനിട്രേഷൻ രണ്ടാമത്തെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിയർ തെറാപ്യൂട്ടിക് യൂസ് ഇതിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിയർ പെനിട്രേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിയർ തെറാപ്യൂട്ടിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിയർ പെനിട്രേഷൻ എന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഉള്ളത് എപ്പിഡെർമിക് ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് എൻഡോഡെർമിക് ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡയാഡെർമിക് ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് എപ്പിഡെർമിക് ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് എൻഡോഡെർമിക് ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡയാഡെർമിക് ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് എപ്പിഡെർമിക് ഓയിൽമെൻറ്റ് എന്താണ് ഈ ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പിഡെർമിസിലാണ് സ്കിന്നിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ പാർട്ടിലാണ് ഈ ഓയിൽമെൻറ്റ് എന്താണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ദീസ് ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് ആർ മെൻ ഫോർ ആക്ഷൻ ഓൺ എപ്പിഡെർമിസ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ലോക്കൽ എഫക്റ്റ് ഇത് ഇൻറ്റേണലി പ്രത്യേകിച്ച് എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല ഒരു ലോക്കൽ എഫക്റ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ ഇത് എപ്പിഡെർമിസിലാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എപ്പിഡെർമിക് ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ പെനിട്രേഷൻ പവർ അനുസരിച്ചാണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്കിന്നിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള പാർട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് പുറമേയുള്ള പാർട്ടിൽ അബ്സോർബ് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് എപ്പിഡെർമിക് ഓയി
ഇത് സ്കിന്നിൻ്റെ ഡീപ്പർ ലെയറിലേക്ക് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ഒരു സിസ്റ്റമിക് എഫക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന വിഭാഗത്തിലുള്ള വരുന്നതാണ് ഡയാഡെർമിക് ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദർ തെറാപ്യൂട്ടിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പെനിട്രേഷൻ പവർ ഇതനുസരിച്ച് മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് എപ്പിഡെർമിക് എൻഡോഡെർമിക് ആൻഡ് ഡയാഡെർമിക് എപ്പിഡെർമിക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിന്നിൻ്റെ എപ്പിഡെർമിസിലാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇതൊരു പ്രൊഡ്യൂ ഒരു ലോക്കൽ എഫക്റ്റ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻഡോഡെർമിക് ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് ക്യൂട്ടേനിയസ് ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ഡീപ്പർ ലെയറിലേക്കാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് ദർ പാർഷ്യലി അബ്സോർബ്ഡ് ആൻഡ് ആക്ട് ആസ് എ ഇമോളിയൻ സ്റ്റിമുലൻറ്റ് ആൻഡ് ലോക്കൽ ഇറിറ്റൻസ് ഇമോളിയൻസും സ്റ്റിമുലൻസും ലോക്കൽ ഇറിറ്റൻസും ഒക്കെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് ആണ് എൻഡോഡെർമിക് ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ തേർഡ് ടൈപ്പ് ഡയാഡെർമിക് ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് ആണ് തേർഡ് ടൈപ്പ് ഡയാഡെർമിക് ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് ഡീപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പെൻട്രേഷൻ പവർ ആണുള്ളത് ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ആൻഡ് റിലീസ് മെഡിക്കമെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് പാസ് ത്രൂ ദി സ്കിൻ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് സിസ്റ്റമിക് എഫക്ട് ഇതൊരു സിസ്റ്റമിക് എഫക്റ്റ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദർ തെറാപ്യൂട്ടിക് യൂസ് ആണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദർ തെറാപ്യൂട്ടിക് യൂസ് ഒരു ഓയിൽമെൻറ്റിൻ്റെ തെറാപ്യൂട്ടിക് യൂസ് അനുസരിച്ചുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പന്ത്രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ എല്ലാം കൂടി ഞാൻ ഒരുമിച്ച് പറയുന്നില്ല ഓരോ ടൈപ്പും പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ വിശദീകരണവും കൂടി പറഞ്ഞ് പോകാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഏതാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് ആണ് ദീസ് ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതേ യൂസ് തന്നെയാണ് ഓയിൽമെൻറ്റിൻ്റെ കേസിലും വരുന്നത് ദീസ് ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ കിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് ആണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ബാസിട്രാസിൻ നിയോമൈസിന് ഇതെല്ലാം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഓയിൽമെൻറ്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ബാസിട്രാസിൻ നിയോമൈസിൻ ക്ലോർ ടെട്രാസൈക്ലിൻ ഇതെല്ലാം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഓയിൽമെൻറ്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി ആൻറ്റി ഫംഗൽ ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് ആണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഓയിൽമെൻറ്റ്സിൻ്റെ യൂസ് ഒന്നും കൂടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ദീസ് ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പാണ് ആൻറ്റി ഫംഗൽ ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പാണ് ആൻറ്റി ഫംഗൽ ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് ദീസ് ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഇൻഹിബിറ്റ് ഓർ കിൽ ദി ഫംഗി ഫംഗസിനെ കിൽ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗസിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാനോ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് ആണ് ആൻറ്റി ഫംഗൽ ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ ബെൻസോയിക്ക ബെൻസോയിൻ ആസിഡ് സാലിസിലിക് ആസിഡ് നിയാസ് നിസ്റ്റാറ്റിൻ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ആൻറ്റി ഫംഗൽ ഓയിൽമെൻറ്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ കണ്ടൻറ്റുകളെല്ലാം ആൻറ്റി ഫംഗൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളവയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ബെൻസോയിക്ക് ആസിഡ് സാലിസിലിക് ആസിഡ് നിയാസ്റ്റിൻ തുടങ്ങിയവ അപ്പോൾ അതാണ് ആൻറ്റി ഫംഗൽ ഓയിൽമെൻറ്റ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ഇറ്റ് ടു ഇൻഹിബിറ്റ് ഓർ കിൽ ദി ഫംഗി തേർഡ് ടൈപ്പാണ് ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഓയിൽമെൻറ്റ്സിൻ്റെ യൂസ് ദീസ് ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു റിലീഫ് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി അലർജിക് ആൻഡ് പ്രോറൈറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ദി സ്കിൻ സ്കിന്നിൻ്റെ അലർജിക്ക് ആയിട്ടുള്ളതോ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഇൻഫ്ലം ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആയിട്ടുള്ളതോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസിനെ കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ റിലീഫിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അലർജിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് ആണ് സ്കിന്നൊക്കെ ബൾജ് ചെയ്ത് വരില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് ആണ് ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഓയിൽമെൻ
ആസ്ട്രിൻജൻ്റെ ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും കോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സ്കിന്നിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷനും അതുവഴി സ്കിന്നിലൂടെയുള്ള ഡിസ്ചാർജസിൻ്റെ ഡിക്രീസുമാണ് അതായത് നമ്മുടെ പൾബ് ഡിസ്ചാർജൊക്കെ പോലെയുള്ള ഡിസ്ചാർജ് സ്കിന്നിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആസ്ട്രിൻജൻ്റെ ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദി ആസ്ട്രിൻജൻ്റ് കോ ആസ്ട്രിൻജൻസ് കോമൺലി മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ഓയിൽമെൻറ്റ് ബേസസ് ആൻഡ് ആർ കലാമിൻ സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ടാനിക് ഓക്സൈഡ് അപ്പോൾ ടാനിക് ആസിഡ് ഇതൊക്കെയാണ് ആസ്ട്രിൻജൻ്റെ ഓയിൽമെൻറ്റ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ഫിഫ്ത്ത് ടൈപ്പ് സോറി സിക്സ്ത് ടൈപ്പ് ഓയിൽമെൻ്റ് ആണ് ആൻറ്റി എക്സിമാറ്റസ് ഓയിൽമെൻറ്റ് ആൻറ്റി എക്സിമാറ്റസ് ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദീസ് ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഓസിങ് ആൻഡ് എസ്ക്രീഷൻ ഫ്രം വെസിക്കിൾസ് ഓൺ ദി സ്കിൻ സ്കിന്നിലെ വെസിക്കിൾസിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഓസിങ്ങും എസ്ക്രീഷൻസും ഒക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൻറ്റി എക്സിമാറ്റസ് ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ആർ കോമൺലി മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ഓമൻ ഓയിൽമെൻറ്റ് ബേസസ് ആർ ഹൈഡ്രോ കോർട്ടിസോൺ കോൾട്ടാറ് സാൽസിലിക് ആസിഡ് തുടങ്ങിയ തുടങ്ങിയവയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അസ് ആൻറ്റി എക്സിമാറ്റസ് ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വേഗം വേഗം പറഞ്ഞു പോകുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആയിപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോയാൽ അതുകൊണ്ടാണ് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എടുത്ത് പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് കാര്യമുള്ളൂ കേട്ടോ ഇതൊന്നും നമ്മൾ പി എസ് സി ബേസിലാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് നോട്ട് തയ്യാറാക്കി ഓരോന്നും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഒരു കോമൺ സെൻസ് വെച്ചിട്ട് ഓരോ പേരും എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിൽ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്താണ് അതിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പിന്നെ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ അല്ലാതെ ക്ലാസ് ബേസ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവർ ഒന്ന് നോട്ട് തയ്യാറാക്കി തന്നെ പഠിച്ച് പോകാൻ നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ സെവൻത് ടൈപ്പ് ഓയിൽമെൻ്റ് ആണ് കെരാറ്റോലൈറ്റിക് ഓയിൽമെൻറ്റ് എന്താണ് കെരാറ്റോലൈറ്റിക് ഓയിൽമെൻറ്റ് ദീസ് ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു റിമൂവ് ഓർ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ദി ഹോണി ലെയർ ഓഫ് ദി സ്കിൻ എന്താണ് ദീസ് ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു റിമൂവ് ഓർ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ദി ഹോണി ലെയർ ഓഫ് ദി സ്കിൻ സ്കിന്നിലെ എന്താണ് ബാഡ് ലെയറിനെയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് സോഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓയിൽമെൻ്റ് ആണ് കെരാറ്റോലൈറ്റിക് ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് ദി ഡ്രഗ്സ് ദാറ്റ് റിമൂവ് കെരാറ്റിൻ ആൻഡ് റിസോഴ്സിനോൾ സാൽസിലിക് ആസിഡ് ആൻഡ് സൾഫർ ഓക്കെ ഈ ഡ്രഗ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കെരാറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് റിസോഴ്സിനോൾ സാൽസിലിക് ആസിഡ് സൾഫർ തുടങ്ങിയ ഡ്രഗ്സ് ആണ് ഇതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല കെരാറ്റോലൈറ്റിക് ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു റിമൂവ് ഓർ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ദി ഹോണി ലെയർ ഓഫ് ദി സ്കിൻ ആൻഡ് ദി ഡ്രഗ്സ് ആർ ദാറ്റ് റിമൂവ് കെരാറ്റിൻ ആൻഡ് റിസോഴ്സിനോൾ സാൽസിലിക് ആസിഡ് ആൻഡ് സൾഫർ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് കൗണ്ടർ ഇറിറ്റൻറ്റ് ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് എയ്ത്ത് ടൈപ്പ് ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് ആണ് കൗണ്ടർ ഇറിറ്റൻറ്റ് ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് എന്താണ് ദീസ് ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് ആർ അപ്ലൈഡ് ലോക്കലി ടു ഇറിറ്റേറ്റ് ദി സ്കിൻ ദസ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഓർ റിലീഫിംഗ് അനദർ ഇറിറ്റേഷൻ ഓർ ഡീപ് സീറ്റഡ് പെയിൻ ഒന്നുമില്ല സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു ഇറിറ്റേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ഒരു നമുക്ക് എന്താണ് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വേദനയോ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഉള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് നല്ല പെയിൻ ഡീപ്പ് പെയിൻ ഉള്ളൊരു ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓയിൽമെൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വേറൊരു ഫീലാവും വരിക പിന്നെ നമുക്ക് പെയിൻ ഫീൽ ചെയ്യില്ല എന്നാൽ അവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ വരും പക്ഷെ നമുക്കത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവയായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് ആണ് കൗണ്ടർ ഇറിറ്റൻറ്റ് ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് ദീസ് ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് ആർ അപ്ലൈഡ് ലോക്കലി ടു ഇറിറ്റേറ്റ് ദി സ്കിൻ ദസ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഓർ റിലീഫിംഗ് അനദർ ഇറിറ്റേഷൻ ഓർ ഡീപ്സ് സീറ്റഡ് പെയിൻ നമ്മുടെ ഏ നം നമുക്കുള്ള ഒരു ഇറിറ്റേഷനെ റിലീഫ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇറിറ്റേഷൻ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സ്കിന്നിൽ ഈ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ
അപ്പം എന്താണ് ഇത് സ്കിന്നിലുള്ള ലിവിങ് ഇൻഫെസ്റ്റേഷൻസൊക്കെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ എന്താണ് പാരസെറ്റിസൈഡ് ഓയിൽമെൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓയിൽമെൻസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ബെൻസൈൽ ബെൻസോയിറ്റ് ഹെക്സാ ക്ലോറൈഡ് സൾഫർ തുടങ്ങിയവ ഓക്കെ ബെൻസൈൽ ബെൻസോയിറ്റ് ഹെക്സാ ക്ലോറൈഡ് സൾഫർ തുടങ്ങിയ അവ ഓയിൽമെൻറ്റ് ബേസുമായിട്ട് ചേർത്താണ് ഈ ഓയിൽമെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ടോൾ ടൈപ്പ് അതായത് ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓയിൽമെൻ്റ് ആണ് പ്രൊട്ടക്റ്റൻ്റ് ഓയിൽമെൻസ് എന്താണ് പ്രൊട്ടക്റ്റൻ്റ് ഓയിൽമെൻസ് ദീസ് ഓയിൽമെൻസ് പ്രൊട്ടക്ട് ദി സ്കിൻ ഫ്രം മോയ്സ്ചർ എയർ സൺ റേസ് ഓർ അതർ സബ്സ്റ്റൻസസ് സച്ച് ആ സോപ്സ് ഓർ കെമിക്കൽസ് ഈ ഓയിൽമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ സൺ റേസിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എയറിൽ നിന്നോ മോയ്സ്ചറിൽ നിന്നോ ഡസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓയിൽമെൻസ് ആണ് പ്രൊട്ടക്റ്റൻ്റ് ഓയിൽമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിലപ്പോൾ ഉള്ള സോപ്പ് കെമിക്കൽസ് അത് മൂലമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റൻ്റ് ഓയിൽമെൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദി ഡ്രഗ്സ് വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്രൊട്ടക്റ്റൻ്റ് ഓയിൽമെൻസ് ആർ കെലാമിൻ സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് സിലിക്കോൺ ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്സൈഡ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പ്രൊട്ടക്റ്റൻ്റ് ഓയിൽമെൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓയിൽമെൻറ്റുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പം പ്രൊട്ടക്റ്റൻ്റ് ഓയിൽമെൻസ് ഒന്നുമില്ല ദീസ് ഓയിൽമെൻസ് പ്രൊട്ടക്ട് ദി സ്കിൻ ഫ്രം മോയ്സ്ചർ എയർ സൺ റേസ് ഓർ അതർ സബ്സ്റ്റൻസസ് സച്ച് ആ സോപ്പ് ഓർ കെമിക്കൽസ് ദി ഡ്രഗ്സ് വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്രൊട്ടക്റ്റൻ്റ് ഓയിൽമെൻസ് സാർ കെലാമിൻ സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് സിലിക്കോൺ ടൈറ്റാനിയം ഓക്സൈഡ് തുടങ്ങിയവ ഓക്കെ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓയിൽമെൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിഫിക്കൻ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷനായ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിയർ തെറാപ്യൂട്ടിക് യൂസിൽ വരുന്നതാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓയിൽമെൻസും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓയിൽമെൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ കഴിയുകയാണ് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഞാനത് എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും മറ്റുള